Bonjour à tous, nous sommes mardi 23 octobre 2012. Donc là, je vais faire une petite audio de sortie, de sortie en voiture en fait. Hein. Je me dirige, je me dirige là, enfin, je sors de chez moi, et je vais vers Toulon. J'ai une un rendez-vous chez l'assureur pour la révision annuelle des contrats et l'après-midi j'ai une réunion pour le statut d'auto-entrepreneur que je ne connais pas malgré les nombreuses années de droit des affaires et de droit des sociétés puisque à mon, à mon époque le statut n'existait pas donc euh, voilà j'aimerais bien essayer de me lancer en auto-entrepreneur dans l'informatique on va bien voir donc voilà, étant donné que ça doit être euh, la seule sortie, je pense, de la semaine en voiture, comme euh, d'habitude, la nuit qui précède mon départ est euh, plutôt bousillée. Donc, euh, et ça a été le cas. J'ai dû me coucher à, à 2h. Et... Et j'ai été réveillé à 7h du mat par un gros coup du voisin. Euh, il m'a sorti de mon sommeil, mais ensuite j'aurais pu y retomber facilement pendant 3-4 heures. Mais à partir de là, <rire> les, les tirs au rayon dans tout le corps euh, battent leur plein. Et, et le bourdonnement que je décris souvent euh, se, met, euh, se met en marche et c'est parti, vous êtes absolument certain de ne pas vous rendormir. C'est la routine, hein, c'est de l'habituel. Hein. On vous bousille la nuit avant que vous sortiez euh, en bagnole pour que bah, vous soyez crevé et qu'il vous arrive quelque chose. Alors donc en ce moment, le thème principal, c'est euh, l'accident de voiture. Donc euh, je peux vous assurer que des voitures rouges, j'en vois. J'en vois beaucoup, beaucoup. Euh, c'est euh, déconné, c'est déconné. Je me gare quelque part, il y a une place qui m'est réservée entre deux voitures rouges. Quand j'arrive, même quand j'arrive, quand je pars, il y en a trois ou quatre qui sont garés autour de moi, c'est excellent. À tous, les, à tous les carrefours, il y a, euh, il y a une voiture rouge. Je vais, je vais vous décrire ça, hein. je vais essayer de... Voilà, bon. En même temps, sachant que euh, les tyrans que j'ai sur le dos savent, euh, bah, écoutent en direct tout ce que je raconte, tout ce que je dis et tout ce que je pense hein, aussi, euh, et ben ils peuvent adapter en fait la, la journée de stalking qu'ils m'ont réservé en fonction de, bah, de mon enregistrement, faire, euh, faire en sorte que ce soit plus léger ou qu'il n'y ait rien à raconter, euh, voilà. Donc euh, on va voir, on va voir, on va voir. <rire> Pour le moment, je filme pas, je préfère pas. De bah, toute façon, en voiture, déjà, c'est un peu compliqué, hein, on va pas prendre de risques plus que ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai des photos. Euh, je, pense que, je pense que ça suffit. Donc voilà, pour le moment, pas grand chose à, pas grand chose à signaler. Je suis sur le petit chemin qui sort de mon, de mon hameau. Je suis entouré par 2 km de, de campagne. Absolument dans tous les sens. Un petit exemple de contrôle mental, de mind control actuel, pour, euh, pour faire passer le temps en attendant d'avoir des choses à raconter euh, de nature euh, gang stalkingienne. Euh, hier soir, euh, ma soeur, l'une une de mes soeurs, m'a envoyé un message. Euh, peu, importe, peu importe le sujet. À l'intérieur, euh, elle, elle m'avait marqué, enfin au début, elle m'avait marqué « Salut, tête d'oignon ». Voilà. Euh, bon, c'est rien du tout, mais en ce moment, donc depuis 3-4 jours, euh, avec, euh, avec ma petite amie, on n'arrête pas de s'appeler « tête 2 
tête de ci, tête de là, tête de tête d'ail, voilà, mais pour rigoler, hein, c'est un jeu. Mais euh, elle n'est absolument pas au courant de ça, alors que ça fait, euh, ça fait juste deux, euh, deux, trois jours en fait que qu'on qu rigole là-dessus. Et euh, et donc voilà, et je reçois euh, un message. Euh, dans lequel elle m'appelle tête d'oignon, alors qu'elle n'a pas du tout l'habitude de m'appeler comme ça. Jamais, pratiquement jamais, elle m'a appelé comme ça. Euh, donc là, euh, c'est l'exemple le, même, l'exemple typique de, de mind control, de contrôle mental. On, on lui insère dans son crâne l'idée de, euh, de m'appeler comme ça à ce moment précis, parce que justement, ça fait référence à euh, une, une actualité une de mes actualités et je la crois absolument pas euh, aujourd'hui euh, dans la poche de qui que ce soit et surtout pas dans la poche des personnes que j'ai sur le dos qui l'obligerait euh, en lui envoyant un message en lui téléphonant peu importe comment à l'obliger à me faire passer des messages comme celui là voilà à m'appeler tête d'oignon au début on pense en fait que toute la, toutes les personnes autour de nous que les personnes de notre famille, nos proches, font partie du problème parce que justement on a plein de, de, de ces choses là euh, qu'on appelle des que, que Jungle enfin, ou Jung, le, le, le psychologue a appelé euh, euh, les synchronicités. Euh, moi j'appellerais plutôt ça euh, des euh, énonces. Certains appellent des synchronicités, donc moi j'appellerais plutôt ça des, des références. Voilà. Parce que ça fait référence en fait euh, à, à quelque chose de votre vécu, que vous avez vécu seul ou euh, vraiment de manière isolée avec quelqu'un, et que d'autres personnes de votre entourage vous font, euh, vous font référence dans ce qu'ils disent ou font à ce que vous avez fait. Donc voilà, là c'est l'exemple typique. Et du coup, à, à cause de ça, vous commencez à penser que le monde entier est contre vous. Le monde entier fait partie du problème. Alors que c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Ils ont énormément de monde dans la poche, mais c'est pas possible qu'ils aient tout le monde. Et... Mais le problème, c'est que quand vous ne savez pas que le contrôle mental est possible, quand vous ne savez pas que cette technologie existe, eh bien, vous ne l'envisagez même pas. Je ne l'ai même pas envisagé, c'est pas quelque chose... Je l'ai appris en le lisant sur Internet. Jamais je me suis dit, tiens, les gens autour de moi sont contrôlés mentalement. Non, non. Moi, je voyais de la collaboration de partout. Je suis resté, euh, je suis resté terre à terre. Et je me suis dit, bon, il y a une raison pour laquelle euh, les personnes autour de moi acceptent de faire passer ces messages. Mais euh, vous avez envie de frapper la moitié de la planète quand même. Hein. Il faut avoir un self-control euh, voilà, très développé. Et je l'ai souvent dit et écrit. Euh, Face au mind control, la meilleure réponse, selon moi, c'est vraiment le self-control. Euh, voilà, donc, euh, pendant des mois et des mois, et même des années, euh, plusieurs années, j'ai demandé à mon entourage à chaque fois, « Putain, mais pourquoi tu dis ça Pourquoi tu fais ça là maintenant Pourquoi tu dis ça ?»« Putain, c'est ce que j'ai fait il y a 10 minutes, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas fait !» 6 ans ou 13 ans. Et... Et à chaque fois, elles m'ont toujours, les personnes autour de moi m'ont toujours démenti, réalisé des actions pour qui que ce soit. J'ai eu énormément de mal à le croire, mais j'ai fini quand même par le croire à la lecture de, ben de l'historique sur, le, sur les, les technologies du contrôle mental et, et sur toutes ces, toutes ces technologies qui permettent de, de rentrer à distance dans le cerveau humain euh, grâce, grâce aux ondes, en fait, hein, grâce aux ondes cérébrales qui sont émises et, et reçues. En fait, le cerveau, apparemment, c'est un émetteur-récepteur. Hein. Et c'est pour ça que je ne suis pas certain d'avoir une puce. Hein, parce que je me dis, euh, si le cerveau, il émet des ondes, bah, c'est comme si c'était une radio avec une antenne directement. Il hein. n'y a pas besoin d'y rajouter euh, une antenne. Hein. Il, il en est une euh, à part entière. Quoi. Donc, il suffit de se mettre sur la même longueur d'onde. C'est vrai que la dernière fois, je, suis tombé, enfin, je, je me suis souvenu de cette... Euh, de cette citation, euh, être sur la, de cette euh, expression, être sur la même longueur d'onde. Quand on est sur la même longueur d'onde, ça veut dire que euh, au niveau des idées, on s'entend bien. Et, et, et voilà, et donc ça, 
ça corrobore le fait que, euh, que, cette, euh, que, que, que le cerveau permet, enfin, que le cerveau permettrait en fait euh, eh ben, d'émettre des, des informations et de les recevoir. D'humain à humain, ça doit être possible, mais euh, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une capacité euh, qui est réelle. Euh, mais en tout cas, de, de biologique à technologique, euh, ça fonctionne, c'est absolument certain. D'autant plus que dernièrement, ces derniers mois, je me suis moi-même pris en flagrant délit de me faire passer des messages. Hein. Je me suis moi-même pris en flagrant délit de me faire des références, des synchronicités. Donc, euh, quoique je vais éviter de dire synchronicité parce que ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment appel au hasard. Et c'est ce que euh, les personnes qui sont à l'origine du mind control veulent. Ils aimeraient vraiment qu'on croit que ce sont des, des synchronicités, alors que ça n'en est pas. Hein. C'est pas, c'est pas du hasard. C'est pas, voilà. C'est pas Dieu qui se balade incognito. Non, non. C'est, euh, c'est ces messieurs de la grande société secrète qui se baladent euh, euh, incognito, oui, mais. Euh, mais mais qui eux sont bel et bien réels. Quoi. Donc, euh, donc voilà, moi-même, je, je me suis pris en flagrant délit de me faire, euh, de me faire des références. J'ai pas mal d'exemples euh, à citer, mais bon, là, je, je suis sur l'autoroute et je préfère euh, essayer de rester concentré un minimum. D'autant plus qu'il se met à pleuvoir. Là, actuellement, pendant que je vous raconte tout ça, j'ai je... un fort pincement à l'arrière droite du crâne, que j'ai déjà décrit aussi, euh, qui m'arrivait à l'époque, euh, avant que je sache que j'avais ces gens sur le dos, euh, quand je faisais euh, de la muscu un petit, peu trop, euh, un petit peu trop fort, donc ça me faisait un pincement fort, euh, et je pensais à un AVC à cette époque-là. Et en fait, ils ont réussi à m'insérer euh, le fait que à chaque fois qu'ils me pincent à cet endroit-là, cela constitue le message que ce que je dis, euh, c'est à vie. Voilà. Donc là, actuellement, ils sont en train de me dire que ce que je décris, donc le mind control que je décris, c'est à vie. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de mes jours, ils seront sur mon dos à me faire ce genre de choses-là. Bon, ça me dérange pas plus que ça, puisqu'aujourd'hui, je m'y suis habitué. Euh, ça reste quand même énervant, hein, je dois vous dire, ça reste très très énervant. Mais, mais voilà, je m'y suis habitué. Maintenant, j'ai le self-control qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà, je tiens bon, il n'y a pas de souci. Euh, en même temps que ça, j'ai, euh, en plus parfois du... Des petits, des petits pincements que je peux avoir aux fesses, j'ai un picotement dans l'anus. Désolé pour le petit détail, mais c'est tout à fait ça, un petit picotement dans l'anus qui suit en fait ce pincement à l'arrière droit du crâne. Donc, euh, donc euh, ça veut dire clairement que voilà, c'est à vie et, euh, excusez-moi du terme, il, et qu'il m'encule, voilà, et qu'ils en ont rien à foutre de, de moi et que, et que voilà. Euh... Voilà, j'ai pas d'autre définition, <rire> c'est que ce terme là en stock. J'ai de moins en moins de vocabulaire donc, euh... donc voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Là, j'ai le cerveau complètement dégombé euh, parce que j'ai dormi, euh... dormi 5 heures. Euh, la veille, c'est à peu près la même chose, et l'avant-veille, et ça depuis 2 ans. Donc là, euh, voilà, ce week-end aussi, ce week-end, j'ai eu un mal de crâne dans l'hémisphère gauche très très important. Euh, avec vraiment une, impr une impression de survoler, enfin de perdre mes esprits, je survolais totalement ma journée quoi. Euh, on a l'impression qu'on n'a plus accès à sa mémoire quoi, on se pense, on, on force quoi, mais euh, les choses les plus simples sont les, ouais, les choses les plus rudimentaires que, que vous avez en tête depuis, depuis très très longtemps, Et vous avez l'impression que vous n'y avez quasiment plus accès. Donc euh, c'est quand même. Euh, c'est quand même déroutant, je dois dire. Hein. Ça, fait, euh, ça fait un peu peur quand on sait d'autant plus qu'on euh, qu avait quoi, de, de, de grandes capacités. Hein. J'avais une, une très bonne mémoire, une très bonne réflexion. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et bon, bah, c'est ennuyeux de se voir se dégrader de jour en jour, voilà, de se faire, se faire griller, de cramoisir. Euh, brûler par les illuminés, cra, cramoisi tellement que... 
que quand il y a une mouche dans une soirée, elle est pour lui. Hein. La mouche, les mouches, à mon avis, elles doivent sentir la viande en décomposition. Euh, étant donné que je dors régulièrement dans un micro-ondes, donc à puissance maximale peut-être, non, peut-être pas quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, elles doivent sentir la viande en décomposition et elles viennent se coller à moi euh, allègrement. Voilà. <rire> Donc euh, bon, bah là niveau gang stalking, je dois dire qu'on est relativement calme, il hein, n'y a pas grand chose. C'est peut-être parce que euh, parce qu'ils savent que j'enregistre, j'ai pas vu de voiture rouge. Ils aiment bien aussi nous faire mentir. Voilà, ça euh, c'est clair qu'il y a des choses qu'ils préféreraient ne pas, ne pas voir. Ne pas voir ressortir. Certaines choses ne doivent pas être sues. Et il paraît d'ailleurs que si je venais à être trop médiatisé, trop connu, euh, mon existence euh, s'estomperait très très vite. Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Cela ne me gênerait pas plus que ça, je dois vous dire. J'ai plus grand chose à faire sur cette terre, je ne suis plus très utile. Et quitter ce monde ne me... Ben, ne me ferait strictement rien du tout, hein. l'idée de l'idée d'y rester, il oh, ben, y a juste, hein, comme pour tout le monde, hein, l'idée d'y rester si possible avec le moins de souffrance possible, je pense que de ce côté-là, on est tous plus ou moins égaux, à moins d'être vraiment euh, maso, maso, euh, maso au maximum, quoi. mais euh, non, franchement, euh, à la limite, euh, d'y rester, ce sera un soulagement. Hein. Donc, euh, je travaille quand même activement euh, niveau commentaire, niveau euh, racontage de mon histoire sur Internet. J'essaye de mettre euh, le paquet. Comme ça, si je me fais connaître, on se débarrasse de moi. Et puis, c'est bon, hein, à un moment donné, euh, ça devient d'une lourdeur. Et puis, c'est inutile, ça sert à rien. Je suis chez moi, je fais rien, je suis rien, je ne dois rien à des gains et je prends plus que n'importe qui. Donc, euh, ça défie toute logique, il ne faut, faut même plus y réfléchir. C'est même pas la peine de, de chercher un pourquoi, il n'y en a pas. Seuls eux euh, ont le pourquoi. Voilà, on a quelques, quelques prémices de. quelques prémices de solution, mais.. Euh, pas rien de rien de définitif à quoi ça sert de continuer à vivre dans l'état dans lequel je suis je me le demande mais bon l'objectif c'est surtout de, de ne pas se mettre une balle de rester costaud jusqu'au bout je sais que j'en ai la force je l'ai eu jusqu'à présent et ça continuera et au moment où je dis ça, évidemment, à partir du moment où je commence à parler de décès, je me prends des petits coups de rayon dans le cœur. J'en ai pris des beaucoup, j'en ai pris des pires, des beaucoup plus puissants. Voilà, un pincement au cœur, en dehors de toute logique, de toute... Je suis en voiture, sur l'autoroute, je ne fais rien de spécial et je prends des pincements au cœur. Donc c'est-à-dire que je suis en voiture à 80 km h euh, oui, sur autoroute, oui, je préfère ne pas rouler trop vite. Désolé, c'est comme ça. Pour ceux que j'aurai derrière moi. <rire> euh, voilà, donc je, je me déplace quand même relativement rapidement, 80 km h Et cette technologie permet à 80 km h de vous allumer de manière chirurgicale sur n'importe quel point de votre corps. Je suis à 30 km de chez moi. Si c'était un, un dispositif qui était installé autour de chez moi, ah, ça m'étonnerait qu'il vienne jusqu'à jusqu Toulon. Quoi. Là, j'ai fait 30 bornes et je me fais allumer à l'entrée de Toulon de la même manière que chez moi. Et de la même manière que dans les Hautes-Alpes, de la même manière que dans le, dans le 09, euh, en Ariège, et de la même manière que, que n'importe où en France, je suppose. Hein. Peut-être même en haut du Mont Blanc, je n'ai pas essayé. Et cela ne m'étonnerait pas. Donc, euh, au final, quand on se déplace comme ça, euh, un petit peu de partout et qu'on prend de la même manière, 
on pense forcément aux satellites. On pense aux satellites. Je ne vois pas, je ne vois pas d'où cela pourrait venir d'autre. Technologie art peut-être, mais j'en connais pas plus que ça sur ces stades de foot remplis d'antennes. Je ne sais pas. Parce que quand même, il faut me localiser aussi. Il faut localiser le corps dans son ensemble et réussir à, euh, à descendre euh, ouais. niveau visibilité à un niveau euh, hyper précis. Voilà, donc euh, en fait, ce coup de rayon dans le cœur euh, disent tout bonnement, hein, je redis ce que j'ai euh, déjà écrit euh, 100 fois sur le net, ces coups de rayon dans le cœur veulent dire meurs, crève, meurs. Voilà. Ces gens-là nous dirigent, hein. J'aime bien le rappeler régulièrement. Hein. J'ai eu droit à du euh, fuck off à Noisa. J'ai eu droit à, à du euh, et qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a En voice to skull, j'ai appris que ça existait. Ça aussi, le voice to skull, la télépathie synthétique. C'est-à-dire euh, le fait de réussir à vous envoyer des messages vocaux dans, directement dans votre tête sans que les gens autour ne les entendent euh, par l'intermédiaire des os voice to skull en fait la voix au squelette apparemment ça ferait vibrer nos os hein, d'après ce que j'ai ce que j'ai lu ça ferait vibrer nos os et euh, nos os véhiculeraient le message jusqu'à notre cerveau Ouais, je, suis un peu, je suis un peu sceptique là-dessus. Pourquoi pas Je suis sûr que ça existe, mais je ne pense pas que ce soit par l'intermédiaire des eaux. Bon, après, j'ai pas plus de connaissances que cela. Hein. Je continue à faire des recherches là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'ils peuvent nous envoyer des messages directement dans le cerveau. Ça, il n'y a pas de, de souci. Mais pas tout le monde doit, doit avoir le bénéfice de... de, cette, de cette technologie. Alors, je vais je vais vous laisser parce que là, je suis en train de chercher une place et quand même, c'est... Euh... Ah, quoique, quoique, non. Ah, non, non, non. Un petit, un petit élément de gang stalking. Je viens de passer devant la CAF, l'URSAF. Et devant moi, il y a une voiture qui met euh, les warnings. Les warnings, ça veut dire attention. Elle a mis les warnings sans aucun rapport avec sa manière d'être, avec ce qu'elle allait faire. Elle n'allait pas se garer, elle, a, elle, elle roule tout à fait normalement devant moi. Donc cette personne-là vient de mettre les, euh, vient de mettre les, les warnings en me disant « Attention, lorsque je passe devant la CAF et l'URSSAF ». En ce moment, j'ai fait une demande de, euh, de RSA à... Donc, euh, comme, euh, comme il faut, hein, en bonnet du forme. Et, euh, et donc, on me dit, attention. Bon, je vois pas très bien à quoi je pourrais faire attention, puisque euh, une fois que la demande est faite, ben, j'ai rien d'autre à faire qu'attendre la réponse. A priori, c'est un droit, j'ai des droits. Mais euh, le citoyen brûlé par les illuminés n'est peut-être le seul en France à avoir 100% de devoirs et 0% de droits. Et cela va peut-être se confirmer avec ma demande de RSA. Je vous en dirai un petit peu plus dans mon blog dès que j'aurai de plus amples informations. Bon, impossible de trouver une place. Je vous laisse. À plus tard. Merci.